All right, let's go to the book of Colossians chapter 3 and verse number 16 as we stand together for the reading of the Word of God. Colossians chapter 3 in verse number 16. Now this is the letter of the Apostle Paul to the, Coloss to the, to the church at Colossae. And uh, tonight, I'm going to talk to you about, uh, I don't want to miss the church. I don't want to miss the church. Properly, I want to what the ibig sabihin po yan. When someone said, or one, when someone say, I don't want to miss the church. Okay. And um, brother, it's very important to understand the church. Colossians chapter 3 in verse number 16 let the word of christ dwell in you richly in all wisdom teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs singing with grace in your hearts to the lord tayo po manalangin dikilan jo salamat po sa inyong salita Salamat sa inyong mga anak, maging sa mga first time visitors po namin. Tulungan niyo po sila maunawaan ang ibig sabihin ng church at makita po nila ang kahalagahan ng church. Salamat Panginoon na inilagay niyo po kami sa tamang simbahan o Diyos. Salamat na inilagay niyo po kami sa tamang organization, tamang pamilya, Panginoon. We don't want to miss this church family, oh God. Where you put where, where you where, where you where we belong. You're the one who added us into this family. We thank you, O oh God, for putting us here. I believe, O oh God, you added us to this family for a very important reason. It might, we, we might know the reason right now, but I believe that as we continue, as we learn more from that word, O oh God, we can understand and we will understand the reason why we're here. Bless this message, O oh God. And bless everyone. Give us understanding and wisdom. We could be able to grasp all the truths that we're going to hear this evening. In Jesus' name I pray. Amen. All right, thank you. you. May be seated in the presence of our God. All right. Ito po ay bahagi ng ating series of messages about the plan of God in the church. Wag, wag po natin kakalimutan alam niyo mga kapatid kapag ka ang preacher nagbigay ng title ibig sabihin yan ang dapat niyong asahan okay yan ang dapat niyong asahan ano ang maasahan niyo mula sa hapong ito sa minsaheng ito all right the title is i don't want to miss the church when i say i don't want to miss the church it is not, we're not talking about the building. We're not talking about the activities in the church. We don't, uh, we're, we're not only talking about the people in the church or the church itself. But uh, what God or the plan of God through the church, that is what we don't want to miss. All right? Kung ginagamit ng Diyos ang church para dyan natin makita yung plano ng Diyos sa atin, Therefore, we should not miss the church. Anybody listening to me now? Yeah. And so, that is exactly what you are, what you should expect this afternoon. All right, the Bible says in the book of Colossians, again, this is the letter of the Apostle Paul to the church at Colossae. All right. Here's what the Bible says. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom let the word of christ na naunawaan po natin nung nakaraan nung uh, sulat ni apostol pablo kay timotheo it's a personal letter it's a personal letter to timothy at sinasabi po niya patungkol kung anong meron sa church the church is the pillar and the ground of the truth all right hindi po ito nagkakaiba sa sinabi ni paul dito 
if the church is the pillar and the ground of the truth, then here in Colossae, sinabi niya, na let the word of God dwell in you richly. I think mga kapatid, ako'y naniniwala na kung meron man tayong lugar na dapat masumpunga, na, na, kung meron man lugar na uh, dapat nating masumpungan, at na tayo ay pagyayamani ng salita ng Diyos, walang iba, dapat ang simbahan. If the church is the pillar and the ground of the truth, then dapat dyan po tayo sasagana ng salita ng Diyos. Wala na pong iba. Now, that's why we do not, we, we, we do not talk about politics in the church. There's no politicking in the church. You see? Na, uh, na, 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 uh, nagbibiruan po tayo rito nag, uh, y- you know and some other uh, social issues anyway mamaya madadaanan po natin yan but ang pinakamahalaga po rito mga patid is this ang unang-unang dapat natin makita kung mayroon mang lugar na dapat tayo sasaganan salita ng Diyos ay wala pong iba kundi ang church It's the best place, it's the best organization of people, kapatid, assembly, na kung saan ang bawat isa ay sasagana ng salita ng Diyos. You see, here is the Apostle Paul, even the Apostle Paul believed that. Kaya yun, sinabi niya po rito, mga kapatid, ang sabi niya, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing. You see that? Teaching and admonishing one another. Now, It is understood, brethren, that when we teach and admonish, it is through the Word of God. Yeah. Ano po? Na wala na pong iba yan. Kasi, una, maganda yung sinabi na po Sol Pablo, pagyamanin natin ang ating sarili. No? At ito ang gawin nating wisdom. Anong ibig sabihin yan? The foundation. Yan po ang ibig sabihin yan. Kapag ka tayo ay punong-puno at pinagayaman natin ang sarili natin ng wisdom ng Diyos, which is the Word of God, kapatid. That is the very foundation ng lahat ng ating pumuhay. Kaya anuman ang ating ituturo ng galing salita ng Diyos. Bakit? It is the bedrock ng lahat ng nasa ulo, sa utak po natin, mga kapatid. Lahat, maging sa mga decisions natin, yan po yung bedrock, kapatid. Diyan lahat ng gagaling. Kung meron, man ta- kung meron man tayong ituturo sa ating mga anak, nang gagaling po dyan. Bakit? Napakayaman natin ang salita ng Diyos. See that? And that's something, mga kapatid, na mula sa ating bibig lalabas. You, you understand? Kaya nga po, dito po natin malalaman kung ano ang kinukuha ng mga Kristiyano pagdate, pa, pa, kinukuha, nakukuha niya, I'm saying, kung ano ang nakukuha niya sa simbahan, kung ano ang nakukuha niyang turo, at ano ang kinukuha niyang turo. You see? Nakukuha at kinukuha. Pinipili niya. You know? You see? The way the Christian talk makipag-usap, makipag-convert sa tao, malalaman mo ang taong yan kung sumasagana yan sa salita ng Diyos. Sapagkat ang lalabas sa kanyang bibig ay prinsipyo ng salita ng Diyos. Kapag hindi ho natin nakuhanan po yan at naringgan po yan uh, ng mga prinsipyo, pamamaraan, na pamamaraan ng Diyos mula sa kanyang salita. And that is exactly what God wants us to do. You see, lahat dapat ng ating sasabihin at pamamaraan natin dapat nagagaling po yan sa salita ng Diyos. Why? Because the Bible says the church is the pillar and the ground of truth. Now, Paul was telling, was, was preaching to the Col- Col- Colossians church. No? Na sinasabi niya, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. You see? So maka- mak- makikita niyo po ang kristyano, kung talagang, eh, kung talagang sumasagana yan sa salita ng Diyos, ang lalabas sa kanyang pananalita, the way na siya magtuturo, it's not about, brethren, I'm telling you, karamihan minsan nakakalungkot po ngayon, may mga kristyano ang nalumalabas sa kanya, yung mga lumalabas na, 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 na pananalita o prinsipyo mula sa psychologist. You see that? Now, makikita mo minsan sa mag-asawa, anong prinsipyo nila? Give and take. That's not, that, uh, we, we don't have like that in the Bible. You see? You give, kahit na wala kang matake. You see? Sapagkat iniisip natin, at pinituturo ng Biblia, kung tayo nagbibigay, sapat gusto, gusto nating meron tayong makuha, kapatid, hindi ka nagbibigay. Paraan mo yun para makakuha ka. Do you understand? 
Kung alimbawa, they, they understand. Eh, just, this is just an example. They, I'm, just, I'm just laying down the foundation of this message, mga patid. You see? Now, listen. Pag nagbibigay tayo sa Panginoon, kaya, kaya, te, ang dahilan, kaya tayo nagbibigay sa Panginoon, sa paggusto natin, bigyan tayo ng Panginoon. No, wala kang binibigay sa Panginoon. Para, paraan mo yung binibigay mo para makakuha ka sa Panginoon. So, give and take is not in the Bible. It's a principle of psychologists, kapatid. So, bakit po tayo nandito? Sapat sumagana po tayo sa salita ng Diyos. Nakakita na kayo ng mga asawang babae na yan ang pinanindigan. You see? Kaya, kaya nag-aaway. Naghihintay lagi siya. Pag nabigyan ko, umasa siya na may bibigay ka sa akin. Pag binigyan kita ng mabuti, gantihan mo ako ng mabuti. Yeah. Hindi po lahat ganyan, kapatid. Hindi. Nandito tayo, nandito tayo sa mundong makasalanan. Hindi po yan ang ating dapat asahan, mga patid. See? Now, uh, we understand na marami na po tayo nabigyan, pero ang binalik sa atin, hindi maganda. Somebody must shout, Amen, for that. You see? And then the Bible says, Admon uh, teaching and admonishing. You see? Saan po? Everyone must understand na ito pong lahat na tinuturo natin at ina-admonish natin sa mga kapatid at maging sa ating pamilya at maging sa ating mga anak ay dapat nang gagaling sa salita ng Diyos. Wala hong lalabas, wala ho tayong maituturo. Listen carefully, don't miss this. Wala ho tayong maituturo sa ating pamilya, sa ating mga anak kung very poor tayo sa salita ng Diyos. Kung tayo yung nagtitiis, kung wala tayong tikit, ang, 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 ating, ang ating kaisipan ay hindi puno ng salita ng Diyos. Kung hindi tayo puspos ng salita ng Diyos, wala tayong may tuturo. Now, this is very important, mga kapatid, because the church, the plan of God for you, it is God. Listen, in the book of Acts, maliwanag na sinabi ko po sa inyo na tayo po'y dinagdag ng Panginoon sa kanyang iglesia. You see, hindi kay dadagdag ng Panginoon sa iglesia kung walang layunin ang Diyos sa buhay mo. You see, because the plan of God is always through the church. See? Now, listen, anong ginagawa po ng church? Sabi ko sa inyo kanina, pinagyayaman kung meron mang organization, grupo, asimblea, mga kapatid, no? ginagamit lang natin minsan, dinidefine natin ang church para lamang maunawaan natin ng mabuti na parang lugar. You see? But the truth of the matter is, we are the church. Yung mga taong church. Alright? Inilagay tayo dito ng Panginoon at dito po tayo sasagana ng salita ng Diyos. Bakit? Ang Diyos ay naglagay ng kanyang preacher sa church. Okay? To preach His word. Now, in the assembly, in the Old Testament, uh, we call it the church in the wilderness, you see? But that's not the church in the New Testament. Everyone must understand that. Marami hong nalilito po niyan, you see? Kaya nga may naniniwala sa universal church, hindi nila ma-define kung anong ibig, ibig sabihin ng church kasi nagugulungan sila. Pero napakasimple naman eh. Iba yung church in the wilderness, the New Testament church. Why? Because church simply means assembly. All right. So it is the assembly in the wilderness. Now, in the assembly in the wilderness, they have Moses to give them the word of God. Remember that? Talk to me if you can. Now, listen, yan po yan, kapatid. So ngayon, mga kapatid, and God said some in the church, what? Pastor. You see that? To what? To nourish the church. To give the word of God. You see? Kaya nga po dapat ang church ay sasagana ng salita ng Diyos. You see? Kaya nga po, hindi dapat magutom, magutom at mau, ma, hindi dapat magutom ang mga anak ng Diyos sa, na, ng salita ng Diyos. Hindi dapat magkaroon ng famine ang, ang simbahan. Bakit po? Sa pag-design ng Diyos, ang kanyang man, the man of God, the priest preacher, is to proclaim the word of God to the church. Mahalaga. Bakit po mahalaga ito mga kapatid? Because in the church, kapatid, it is the church it is it is the word of god the 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 uh, uh, the, the the involvement the the uh, the activities of the church should connect the people to god you see that so church dito po mga patid, ay laging kino-connect 
ng, jo, ng, ng church, ng preacher na minsay ng salita ng Diyos. Kaya nga po dinisay ng Diyos, sinong mga naglagay siya ng preacher, nandiyan yung kanyang salita, kung, na, kung natandaan niyo po yung sinabi ko sa inyo noong mga nakaraan, na ang church ay katiwala at pinagkatiwalaan ng Diyos ng kanyang oracles, ng kanyang salita. Okay? Ito po, mga kapatid, pinagkatiwala. Dito ho yan. Kaya the church is the pillar and the ground of the truth. And then that's why the church must grow, must, must, must dwell richly, you see, in the Word of God. Okay? Bakit? Because through the preaching of the Word of God, through the hearing of the Word of God, and obedience to the Word of God, and keeping the Word of God, the church will be connected to God. You see, yan po ang magdi-develop ng ating connection sa Diyos. Without it, kapatid, wala nang ibang bagay sa ibabaw ng lupang ito na magpapakonect pa sa atin sa Diyos. Yung ginagawa natin, yung binibigay natin, listen, maka, l- alam niyo ba na yung mga unbelievers nagbibigay din yan? Kaya nga bawat, bawat halos upuan sa mga simbahan may nakalagay donated by. Maging yung pintuan ng simbahan may nakalagay donated by. You see that? But it doesn't mean, kapatid, na yun ay paraan para makapag-connect sa Diyos. You see? Now listen, faith coming by what? Hearing. Hearing by what? Word of God. You see, kaya nga imagine kung anong buhay meron po tayo mga kapatid kung tayo'y sumasagana ng salita ng Diyos. E paano ho tayo sasagana ng salita ng Diyos kung matabang po tayo sa church? Paano natin makikita ang plano ng Diyos sa buhay po natin kung tayo po'y hindi sasagana ng salita ng Diyos? Kaya nga sinasabi ko maging ang mga bata kung hindi nila po ito iti take seriously yung pagpuntan nila sa church lumaki na po sila sa church they got a chance to grow in the church but they never grew spiritually So what happened? When they grew old they departed from God You see that? Kaya po ang sabi ko sa inyo mga kapatid kanina, k- kanina umaga. I don't know if you get it. But listen, anong gagawin ng Diablo? Al- alam mo pinaka- the easiest way for the devil to destroy your life is to take you away first from the presence of God. Ilalayo ka muna. Alam niyo mga kapatid, ang mga organization ngayon, hear me now, ang pinaka- or, or ang, ang mga organization ngayon na sumisira ng buhay ng mga kabataan, ang ta- po nila ay alisin at iiwalay muna ni sila sa kanilang mga magulang. You see that? Para masira ang buhay ng mga kabataan, ilayo nila ngayon at kumbihin sila ni mga bata na ang inyong mga magulang, taga-alaga nyo lang yan. Tanggalin yung respeto sa magulang, tanggalin ang pagmamahal sa magulang, ilayo sila sa magulang, at pag nakalayo na sila sa mga magulang po nila, madali na silang kumbinsihin at sirain ang kanilang buhay. Exactly, that is exactly what the devil is doing to us. The, the easiest way for the devil to destroy our life is to take us away from the Word of God. You see? Now, that's why, kapatid, ang, ang sinasabi po, ang usapin po natin dito is this. Ang plano ng Diyos sa buhay mo, sa pamagitan ng nasibahan, ini-expose ng church. Sa church, na-expose yung plano ng Diyos sa buhay mo. Hindi ba? Kaya kailan tayo nag-enjoy sa buhay po natin? Nung umiinom tayo ng alak? Nung tayo naninigarilyo? Nung tayo nagsusugal, nung tayo pupunta sa resort, nung tayo pupunta sa iba't ibang bansa, talk to me if you can. Naranasan ko ang lahat ng yan, mga kapatid. Naranasan ko ang karangyan ng isang libutan, pero hindi totoo yung sinasabi nila na that's life. No, that's not life. If you want to enjoy life, this is exactly what I said. If you want to enjoy your life, then live right. And the only way to live right is through the Word of God. Anong panalangin ni David? Panginoon, nawa ang inyong salita ay maging tanglaw sa aking daraanan at ilawan sa aking mga paa. See that? That's David. Kapatid, sino si David? Hari, mga kapatid, kilalang hari. Pero yan ang kanyang salita. See that? Kaya nga po napakalaga na maunawaan po natin na ang church ay siyang nagbibigay Nag, nagpapalakas ng loob nat, natin at nag, nag, nagdadala sa atin 
nagko-connect po sa atin sa Diyos. See that? Ba ba bakit po nangyari yan? Because the Word of God is growing and pinagyayaman po natin sa ating iglesia, mga kapatid. It is very important. You see, kaya nga po, hindi po, anumang samahan po natin dito, tandaan niyo po ito sa sabihin ko sa inyo, anumang samahan po natin dito, na naugnay po ng hindi sa pamagitan ng salita ng Diyos, it is fake. Sapagkat walang anumang samahan po tayo rito, kapatid, na dapat nag-ugnay sa atin sa isa't isa, nag sa atin, nag sa atin sa isa't isa, kaya po tayo naging close sa isa't isa, it is because of the Word of God and not because of emotion, not because... Kaya, kaya tayo dikit sa pat isa lang asang ayon lang nang isang ayon may mga uto-uto tayong uh, kasama na nauuto natin na sumasama sa atin na bubola natin you know emotionally kay pa nagkahiwalay nagkakaiyakan do you understand that but listen ano talaga ang totoong nag nag nagsimento sa atin nagugnay but it is the word of god all right i hope you're getting the point mga kapatid listen So that's why I don't want to miss the church. Bakit? Sa church sumasagan ang salita ng Diyos. Sa church po sumasagan ang salita ng Diyos. Kung saan sumasagan ang Diyos, boy, I don't want to miss it. Boy, ayaw kong pupunta sa simbahan na ang usapin. Naalala ko yung kwento sa akin. Sabi niya, uh, sabi niya, Pastor, pambira pagdating ko doon, umaasa ako, tumnugutom ako, umaasa ako na may encourage ako, pero pagdating ko doon, ang narinig ko tungkol sa politika. Boy, I'm telling you, Nakakaawa ho, kapag ka pumunta pa tayo sa church, ang sumasagana ay chismisan, ang sumasagana ay pagkampi-kampi, ang sumasagana ay division, ang sumasagana, ang sumasagana ay puot. Kapatid, walang ibang dapat sumagana sa loob ng simbahan, sa bahay, simbahan ng Panginoon. Hey, don't you ever try to make the house of God the house of thieves. Dapat kung meron man tayong aasahan sa simbahan, kapatid, Walang iba kundi ang salita ng Diyos ay dapat sumagana. This is not a place para ho tayo magkaroon ng pagkamping kabi sa isa't isa. You will never enjoy your life. And you cannot find the plan of God in your life. Kung, kung ang sasagana pa rin dito ay yung katulad ng buhay sa labas. That's why, yung buhay natin sa labas, pag dinala po natin dito, mawawala po yan dito. Mawawala po yan dito at papaltan po natin yan ng kasaganaan ng salita ng Diyos. I hope you get that. Secondly, mahikita po natin dito mga putin. I, I don't, that's why I don't want to miss the church because it is a church that connects me to God. And it's also the church that helped me understand my trials. You get the point? Kapatid, sa lab You know, bawat isa po sa atin ay nakakaranas ng kalungkutan, nakakaranas mga kapatid ng uh, minsan fear, you know, uh, pagka medyo nakanabalitaan mo ang sarili mo, medyo meron ka ng terminal disease. Pagka minsan nagkakaroon ka ng karamdaman na hindi mo intindihan kung bakit nagkaroon ka ng ganoon. Bakit may biglang bumukol dito sa may kilikili? Bakit may biglang sumakit dito sa may batok? You know, na parang umaakit dito, na parang dumidilim ang paningin mo? Bakit parang luluwa na, lalabas na yung mata mo? You know, yung mga bagay na katulad niya mga kapatid. And, 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 and ma marami pa, hindi lamang po yan. Bakit bigla na lang nagbago ang aking asawa? Bakit yung anak ko ayaw nang umuwi? Bakit, you, you No, there's so much things like that na hindi po natin uunawaan mga kapatid sa buhay po natin. But you know what? You can testify. Sa tagal na pag-stay nyo sa simbahan na ito mga kapatid, sa tagal na pagkakaroon ninyo, pakikinig ninyo na salita ng Diyos, ngayon ano po ang maririnig po natin? Now I understand my life. Now I understand why is this happening to me. Before, ang tanong po natin, why is this thing happening to me? You see, but the church is helping us to understand our trials, our troubles in our life. Now, think about this without the church, kapatid. You see, now listen, 
kailan po natin mauunawaan, katulad po ng sinabi ko sa inyo mga kapatid kanina, ngayon lamang po natin na, na, nakikita mga kapatid na God wants to break us because God wants to use us. You see? Because not until God breaks us, He cannot use us. See? Bakit? May kinakailangan tanggalin siya. May kinakailangan ayusin siya. May kinakailangan i-build siya sa buhay natin. May kinakailangan pagtibayin siya sa buhay natin bago niya po tayo gamitin mga kapatid. That's why I don't want to miss the church. Third thing, my church is the training ground of my family. Me and my family. I really thank God for people na meron silang desire they have the desire to raise their family in the church. Oh yeah, I'm telling you. Ako nagpapasalamat sa Panginoon sa mga tao pong katulad po niyan. Sa mga Kristiyano na meron po silang plano na i-raise, palakihin po nila ang kanilang anak, maging sila mga kapatid. Now listen to me now. It's very important. Huh? Maging tayo mga kapatid. Kaya nga po pagdating sa church, pagdating sa pagdating sa church, kinakailangan samantalahin po natin ang pananagan ng salita ng Diyos. Listen, wag ho nating liit-liitin yung pag, yung mga sinasabi ko na pagka tayo maupo bilang pamilya, tabi-tabi, nandiyan yung aking asawa, nandiyan yung aking anak, katabi ko dapat sila. Bakit? Because lahat kami, da ito'y nagsasabi, anak, iisa ang naririnig natin. Iyang pagkain na yan, pagkain nating lahat. Kung tayo man ay ma 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 magiging mabuting kresyano, lahat tayo magiging mabuti. And imagine kung ang lahat ng mem pero ng tahanan mga kapatid ay mabuting kresyano. Now do you understand sinasabi po natin nagkakasakit sinasabi po natin mana-mana kasi yung diabetes eh, e, in, uh, e inheritance yan eh minamana po yan. Kaya sinasabi minamana yung diabetes eh kasi isa lang ang kinakain ninyo eh. Kaya lahat kayo may sakit sa puso lahat kayo ang problema nyo high blood sa pamilya bakit? Iisa lang kasi ang kinakain eh. Eh kung masarap at masustansya ang kinakain, paano magkakasakit? Lahat healthy kapatid. Do you understand what I'm talking about? If you are in the church, wag ho nating liit-liitin na nakaupo tayo sa isang upuan. Kasama natin ang ating pamilya, hilera po tayo sa ating pamilya, sama-sama tayong nakikinig, sama-sama tayong umaawit, sama-sama tayong nananalangin, at lahat ng ating kinakain, alam natin, it's a healthy food. It's a healthy spiritual food. Sinasabi natin sa ating mga anak, take it! Because it's healthy. And then makikita po natin yung mga anak ay lumalaki. Kaya nga po napakalaga sa mga magulang. Pag nakita natin, pag pupunta tayo sa church at maging nandiyan kayo sa virtual, eto ang sinasabi ko lagi. Mag-act kayo na parang nandito kayo. Because it's virtual. Kaya nga po virtual eh. Kasing katulad. Alright? Kasing katulad, mga kapatid. Ano, ano ang inyong ina-adapt? Kung anong meron dito, ano ang ginagawa ninyo? Yung bihis dito, ina-adapt ina ninyo. Yung kung paano kayo nakikinig dito, ina-adapt ninyo. Kung paano kayo, ano ang naririnig nyo rito, kapatid, if it's healthy, believe it's healthy. If it's healthy, then go ahead. Apply it. Huwag ho tayong matakot na i-apply. Alright, gagawin po natin yan. Huwag po natin imis. Look, kaya pag pumunta rito, nakasuot tayo ng pagsimba. Hindi ng pang standby. Hindi pang resort. Hindi pang sabong, hindi pang inuman, kundi pang simba. Ako'y naniniwala po na may mga appropriate na damit para sa isang bagay. Remember this, even Solomon believed that. Naalala niyo po ba na sabi ng Solomon, there's a woman with a tire of a harlot. It should not be his attire, her attire. Pero ang nakakalungkot, nag-attire po siya ng attire ng harlot. See that? It should not... So, if there's an attire for harlot, there's also an attire for church people. See? Now, tinuturuan po natin ang ating mga anak. Tinuturuan po natin ang ating mga anak na magsuot ng ganyan. Kaya nga ito sasabihin ko sa inyo, sa lahat ng mga Sunday School teachers, sa lahat ng mga nasa virtual ngayon, makinig po kayo ng mabuti. May I encourage you na please, gawin niyo po ang isang bagay na ito. 
na kahit na ho, nakita ko kasi kanina, napakaraming mga bata, mga kapatid. Ayokong maramdaman ng mga bata na ang kanilang pag-attend sa Sunday School ay ordinaryong pagtitipon lamang. It should be a special assembly. It should be a special gathering. Anong gagawin nyo ngayon? I-encourage ninyo yung mga bata na kahit nagtitipon kayo dyan sa tabi ng kalsada, pero sapagkat nagtitipon kayo dyan mga tabi ng kalsa, sa tabi ng kalsada, may kakaiba silang bihis. Di lahat ng mga nagdaraan dyan, makikita nila, Uy, mga batang ito, ang gaganda ng kasuutan nila, pero dito lang sila nagbibihis. Ano kaya kung i-offer ko yung aking bahay sa taas? Do you understand that? Macha challenge po 'yan. Hey, wag niyo, wag niyo, wag niyo paintulutan na sila i-attend lamang na parang, you know, pagkatapos sa laro, makatapos maglaro, hugutin niyo sa laruan, attend dito, you know, at tuturuan niyo patungkol sa Diyos. Maari pwedeng mangyari sa una mo patid. Pero habang tumatagal, turuan po natin na sila ay magdamit na pang church. Bakit that is the very intent of the church. That's the very heart of the church. To train our children. You see? Kaya nga sa bahay, mga kapatid, napakalaga na yung natutunan natin din sa, ba sa simbahan. Pagdating sa bagay, sa bahay, huwag niyong papaguhin. Do you understand? Na magtataka po kayo, mga kapatid, na may mga lumalaki, mga bata sa Sunday School, pero pagdating sa bahay, salpahin na. Who is in charge of that? Makinig kayo, nakakahiya kayo. You see, now listen, here's, here's the thing. Wala hong pwedeng ipagpalit sa anumang tamang gawain. If it's the right thing, it's always the right thing. Hindi, there's no substitute for that. Do you understand what I'm saying? Anuman ang tanggapin nyo sa buhay, hindi pwedeng ipagpalit sa tama. Anuman ang maging kalagayan nyo sa buhay, hindi pwedeng ipagpalit ang tama. You understand? Kahit na po ang at anumang kalagayan po natin. Minsan kapatid, say, uh, hear me now, don't miss this. Okay? Minsan, yung position natin, nagtatanggal ng masamang, ng, ng mabuting pag-uugali natin. Hindi ang ibig sabihin sapagat nasa position po tayo, wala na po tayong respeto sa mga matatanda na nasasakupan natin. You understand that? Marami hong mga nasa position ngayon na, now I'm talking about anumang klaseng position. It might be here in the church or it might be outside the church. But listen, kung meron man po, listen, kahit na po ako pastor, pang, ang pagiging pastor ko ay hindi po ito excuse para hindi na ako gumalang sa mas nakakatanda sa akin. You see, naalala ko si Brother Albert, every time na magkakausap kami, laging may po. Laging may po. Pero alam ko naman, hindi siya nagpupo sa akin dahil sa age ko. Nagpupo siya sa akin dahil sa respeto niya sa akin bilang pastor niya. Pero nagpupo din ako sa kanya at nire-respeto ko, eh, nire ko siya dahil uh, uh, sobrang respeto ko sa kanya, mga kapatid. Sapagkat alam kong mas matanda po siya sa akin. You see? Now, alam nyo, napakarami ngayon mga totoy pa naman sa position. Pero pagka magkipag-usap sa mga naka, mas nakakatanda sa kanya, nawawala na ho ng respeto sapagat ang nagtanggal ng kanyang respeto ay yung kanyang position. Kapatid, kung ang position ninyo makakatanggal ng respeto nyo bilang isang kristyano at hindi na magandang patutuo sa buhay nyo bilang isang kristyano, tanggalin nyo ang position ninyo para bumalik kayo sa position nyo respeto bilang isang kristyano. There is something stupid, brethren, and that the Word of God do not allow. Give unto Caesar that is Caesar's, and unto God what is due to God. Respect. Ibigay natin ang nararapat sa mga anumang position. Wag na wag natin papahintulutan. Ang anumang bagay maging position man yan or possession man yan. Both, kapatid, ay ginagamit ng jablo para tanggalin ang respeto natin. Akalain mo makakita ka ngayon ng mga young people. 
Okay lang sa kanila kaya kayanin yung nakakaedad sa kanila ni hindi pa nila naranasan yung experience nung mga nakakaedad sa kanila. Naiimagine nyo ba kung gaano kabasto sa mga young people ngayon? Kayang-kaya nilang kayanin, so, you know, birahin yung mga, yung mga nakakatanda sa kanila. Do you understand who you are? Huh? Wala pa kayo, hindi, hindi nyo pa naranasan yung naranasan ng kinakaya ninyo. And you have the guts na magsalita kayo ng hindi maayos sa harapan ng mga teachers ninyo, sa harapan ng mga, mga nakakatanda sa inyo. You know, sometimes because yung identification, anak ako ni ano eh. Listen, kapatid. Hindi dapat maging dahilan ang identification para tayo umabuso at magwala ng respeto sa ibang tao. Yung ating identity is not a license to do wrong. Sabi ko nga sa inyo, pag nasa position tayo, nilagay ka ng Panginoon sa position na yan para ikaw ay magminister To help. That's the reason why you're in the position. Minsan nagsisimula tayo sa tama pero bandang huli, nawawala na ho tayo sa tama. You understand? Ilagay niyo itong mabuti sa inyong mga isipan, mga young people. Sapagkat anumang meron kayo at sino man ang mga magulang ninyo, hindi sila passes para gumawa kayo ng karkan ng kasalanan. Hindi yan lisensya para mawala ang respeto ninyo. Ba? Baka nakakalimutan nyo na, lumaki kayo sa Sunday School, tinuturoan kayo ng mga Sunday School teachers. Naalala ko yung anak ni Conrad ngayon, kung sino-sinong nagkakarga. Ginaganong-ganon. Gaano kasakit, mga kapatid, na yung nagkakarga ngayon sa baby ni Conrad, isang araw, pag lumaki yung anak ni Conrad, na si Simeon, sasabihin, umalis ka nga dyan, sa akin yan. Nakakalungkot, ano? Na yung mga kinakarga-karga nyo na ngayon, sana yung matinding akalang pumwesto sa harapan ninyo, Somebody talk to me. What a shame. What a shame. Yeah, I understand kung bakit ingat na ingat ako magpasa ng responsibility. Sapagkat ginagamit. Listen, he should understand that responsibility is a responsibility but not exactly an authority. Oh, you better learn this. Responsibility is just a responsibility and not an authority. If God gave me the authority, I am the authority. If I share you the responsibility, I'm still the authority and you have the responsibility. Pero nakakita ka mga patid na meron lamang siyang responsibility, akala mo siya ng authority. You see, hey young people, kayong mga bata, you are not the authority. God, your parents are is teaching you responsibility. Inilalagay kayo sa isang lugar kung paano kayo magiging responsible. Tinuturoan kayo ng responsibility. But listen, you are not the authority. Your parents is the authority. The pastor is the authority. Kayong mga, 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 mga nandiyan, mga preachers, you are, you have the responsibility, but you are not the authority. Don't you act like you are the authority. What a shame. 
kapatid, in the church. That's why I don't want to miss the church. Kasi dito ko natut natututunan ng tamang respeto eh. Abay, ano man ang mangyari, ano man ang mangyari mga kapatid, hindi ko kakalimutan na yung nakakatanda sa akin, kinakailangan kong irespetuhin na nakakatanda sa akin. Kaya ganun na lamang respeto kay Noel tsaka kay uh, Alex eh. You understand? Na huwag natin kakalimutan, kahit na, kahit na akong pastor dito, as you know. Pero pagdating ko sa kinakailangan, mauna yung babae, I have to secure yung mga ladies. Kaya pag kumakain tayo, paunahin ko yung mga ladies. Itong, uh, kayo naman, sasabihin nyo, Kay, kayo na, boss, kayo na. Eh, para tayo nag-aaway, patuloy eh. You see? So, uh, he understand. Sinasabi ko, oh, of course, kasi weak sila. We should always understand. It's my responsibility, kapatid. And not only that's my responsibility, but I am the authority. You see? Inilalagay sa simbahan, kapatid. Hindi po dapat ma-miss natin ito. And I don't want, the reason why you don't want to miss the church, because, you see, dinadala nyo ang pamilya nyo rito. At yung mga anak nyo, dapat nilang makita ito ang tamang respeto na anuman ang kalagayan natin sa buhay, marunong tayong bumaba at marunong tayong umunawa. Yan ho ang church. That's why I don't wanna miss the church. I don't wanna miss the church anymore. Sapagkat alam po natin, mga patid, look, Tignan mo na lamang po yung mga, sim mga, mga taong walang simbahan, kapatid. The way they live their life. The way they respect. You see, eh kumawa ka na ng tama, ikaw po yung pag-iisipan ng hindi maganda. Naalala ko nung araw pagka nag-good morning ko sa mga tellers expressway, titignan pa ako, nakala nila, binabasas ko sila, sabi ko, Hi, good morning. Titignan ako, tapos ang sama pa ng itsura. Akala nila nila may gusto ako sa kanila. Akalain mo sa isang iglap, magkakaganon? Kasi siguro may mga babae, may mga lalaki siguro nang babasto sa kanila. Pero, you know, as they grow, sana malaman nila ng tao hindi parparehas. See? Now, you understand that? In a sad, kapatid, na salamat sa Panginoon na meron tayo yung church na malalaman po natin ang plano. Do you understand? Kinukonsider nyo ba na ang plano ng Diyos sa buhay mo ay maging matino ka? Talk to me if you can. See? Para lamang ma maging maayos tayo, ay eh, salamat sa Panginoon na natutunan ko na lahat ng ito sa church. Kapatid, mas pangit mga kapatid, nagbibihis tayo ng ganito, pero wala tayong respeto. Kapag ka inintroduce tayo, na para tayong inintroduce bago magsalita, ang ating kagalang-galang. Nakita ko mga kapatid, may pinasa si Brother Roy sa akin. My goodness. Speaker, binanatan yung kanyang host. Inintroduce ang ating kagalang-galang. Saan ang pag-introduce sa kanya? Ako yung nagpapasalamat po. Nakasama po natin ang ating kagalang-galang na walang galang. You understand that? Hindi maganda ho yun. <laughs> Hindi maganda. Dapat magkaugma mga kapatid ang ating position. Lahat ng mangyayari lamang po ito pag natuto po tayo ng salita ng Diyos. Sapagkat wala na hong pwede pang mag-trim ng, uh, ng hindi magaganda sa buhay natin maliban ng salita ng Diyos. That's why the Word of God is two-edged sword. Kayang putulin, kayang tabasin, matalim, sharp, sharper than any two-edged sword. Kailangan, kapatid. Bakit? Ay, hindi kayang tabasin ito. Kung, kung mapurul ito at hindi two-edged sword or, or sharper than any two-edged sword, ha, walang matatapas. Wala. Hindi kayang tabasin ang buhay ni Noel. <coughs> hindi kayang tabasin ang buhay ko. Hindi kayang, kayang linisin at pakinisin ito ang buhay ko. See? It must be sharper than any two-edged sword. See? Kapatid, that's why, kapatid, look at this. This one, I don't want to miss the church. Kasi yung mga bata, pag lumaki, alam nila ang bihis nila. Marunong sila magdala ng damit. Na, nakita niyo po bang mga kapatid, yung mga bata pa lamang, mga, mga boys, ha, talagang kids. Pag nag-necktie sila, 
Alam na nila. Alam naman po natin yung mga naunang mga officers. I mean, yung mga matatanda na hindi nila alam kung paano magtali ng necktie. Ni hindi nila alam kung paano magterno-terno pero yung mga bata alam niyo ngayon lumalaki sa simbahan mga kapatid. Alam nila kung anong kulay dapat ng damit nila, anong dapat kulay ng sapatos. Alam nila na dapat pala bilang isang pamilya, 'di ba, dapat ganito tayo. Oo. Marunong na sila magtimpla ng sarili po nila. I don't want to miss the church. Amen. Oh yeah. Dito nakita po natin ang babae nag-itsura ng babae at ang lalaki nag-itsura ng lalaki. Yung mga may dapat pang gupitin ay nagpapagupit at yung mga mahahaba talagang ginugupit. You understand? So, kapatid, it builds their life. That's why I don't want, I can, I can imagine kapatid kung anong klaseng buhay meron tayo kung wala at hindi po natin nakita ang plano ng Diyos sa ating iglesia. Oh yeah. And listen now, let me end sa point na ito, mga kapatid. God wants us to live a spiritual social life. A spiritual social life. Sabi lang iba, ayoko na dyan sa simbahan kasi pag ganun dyan sa simbahan, wala nang social eh. Now, what do you mean by social? Alam mo ba, noong araw, let me share something. Noong, noong araw, may, may, may nandun ako sa Indiana. Andun yung pastor, tatlo kami. Kasakasama niya yung isang mayaman na uh, miyembro niya na, <coughs> you know, uh, doon kami nakatira actually sa kanyang, sa kanyang uh, uh, lake house. Meron siyang pag-aari. Yung mayaman na yun, may lake house. Doon sa lake house niya, man, I'm telling you, uh, pagbukas mo ng ganoon, isang kwarto ho yung lahat na lalagyan ng pagkain. Tapos, I mean, kami lang, kami lang ni Lerma that time na nakatira po doon. Bago ko dinala si Janil doon at saka si Maki. Ewan ko nakarating si Janil doon. Lake House. Nakarating? Okay. Uh, uh, so, nandun doon kami siguro ng mga third time na po yun. Pero most of the time, kami ni Lerma nakatira po doon sa Lake House. And then, yan yung may-ari, sabi niya. Then, <clears throat> alam niyo ba na nag-usap kami, Amerikano po yun. Nag-usap kami, nagkaroon kami ng argumento sa salitang public. You see? Public. Sabi niya, kasi, ang paniwala niya lamang na dapat mabautismuhan ang tao sa public. Sabi niya, and not inside the church. So, baptistry inside the church is not public. So, what you, sabi ko sa kanya, well, how did you find public? Sabi, it should be outside. Sabi ko, napatunayan ko na may mga, may mga Amerikanong magagaling mag-English, pero bobo. Yeah. So, public is people. Maraming tao. That's public. So, palagay mo, sabi ko, yung mga tao sa loob ng simbahan is not public? No, they are church people. Sabi ko, patay na. Sabi ko, you better consult the dictionary. So, nagkaroon kami ng ganon. But do you understand, mga kapatid? This is, you know, sabi ng iba, wala nang social life pagkay kayo naging kristyano. What do you mean social life? Mingling with people? Yeah. Nakikipag-mingle tayo mga kapatid sa tao, pero hindi po tayo sumasang ayon doon sa mga taong hindi ayon ang buhay nila sa salita ng Diyos. That's why, dito po, tinuturo sa atin dito, mga kapatid, in the church. That's why I don't want to miss the church. Kasi, iba ho yung makipag-usap, mga kapatid, sa labas, sa unbelievers. You see, sometimes, sinasabi po nila, mas maganda pa nga minsan sa mga unbelievers, eh. Kasi, pag hindi kayo nagkakasundo, isang boteng alak lang, magkakasundo na kayo. Oh. Pero kung nagpapasalamat naman sa Panginoon, mga kapatid, sa Kristiyano, kahit walang bote ng alak, pwede magkasundo. Pwede magkasundo. Ano lamang ang gagawin? Pag meron kang hindi nagustuhan, kausapin mo yung hindi mo nagustuhan. But you know what? Yung iba kasi, bago niya magagawa, hindi magawa yan kasi nalasing na siya. 
lasing siya ng pride. Hindi magawa yan ng isang taong lasing sa pride. But saan kayo dadalhin ng isang pride na hindi po, na, 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 saan kayo dadalhin ng isang na, ng pride na hindi nyo magawa because of pride? Destruction. What comes first? Pride before destruction. You see that? But listen, in the church, ang kaya, sinasanay tayo ng Panginoon. May mga tao, nakikisalamuha tayo na hindi natin gusto. Parang sasabihin natin, maaari siya, kapatid, aminin po natin na hindi po tayo paro-parehas. Kaya nga, i-unite tayo ng Panginoon, pinagkakasundo tayo ng Panginoon, hindi sa prinsipyo mo, hindi sa prinsipyo ko, kundi sa prinsipyo ng Diyos. And this is, let me remind you, brother, you go to the book of Matthew chapter 5, na ang sinasabi ng Biblia rito, this is and this should be the role and rules in my kingdom. You go to the book of Matthew. You see? Ito yung batas. Ito yung panuntunan. Sa kingdom ng Panginoon. It's no longer your principle. It's no longer what you want. And what I want. Kaya nga ang, pag, ang pagkakaisa natin, sabi ko po sa inyo kanina, ay nababatay sa salita ng Diyos. Hope you get that. That's why I don't want to miss the church. Kasi yung mga nangyayari, na hindi ko ginagawa nung araw. Oh, madali eh, sanglibutan. Ah, sandali. Sa sanglibutan, pag ayaw mo, ayaw mo. See? Bakit? Una sa lahat, hanggang dito lang sanglibutan yan eh. Hindi mo na makikita sa langit yan eh. Pero, sa, sa kingdom ng Panginoon, yung ayaw mo dito, ng mga taong ayaw mo makita, lagi mo makikita. Mula rito, hanggang doon. You see? Kaya nga sinasanay na tayo ng Panginoon. Pinagkakasundo tayo ng Panginoon. Sinasanay tayo ng Panginoon. Gustuhin natin ang hindi. You remember the Apostle Paul? Ang ginagawa ko ngayon, yung hindi ko dating ginagawa. At yung dati kong ginagawa, hindi ko na ginagawa ngayon. That's the Bible. And brethren, the church is connecting us socially. But, it is a spiritual association. It is a spiritual association. Huwag tayong magbarkadahan dito na para tayong nagbabarkadahan sa labas. Na ang batayan ay pera, batayan ay possession, batayan ay position, batayan ay ang pagbibigay. You know, remember, the, the Bible has a lot of warnings about that. You see? Na, 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 na merong ano, ang binibigay natin ay nagkakaroon ng attachment. You see? Na kapag ka nagbigay ka, kinakalang kilalanin mo ang nagbigay sa iyo. Listen, it should not be that way. See, it should not be that way. We should understand, brethren, katulad sinabi ko po sa iyo kanina, ng pagbibigay, ay hindi pamamaraan para makakuha ka. Sapagkat pagka ginawa mo yan sa ganyang klase pamamaraan, hindi ka nagbibigay. Now, the church is connecting us socially in a spiritual way. There must be a difference. There must be a difference. Dapat kakaiba ho ang ginagawa po natin. Mga kapatid, huwag ho nating liit-liitin lahat ng nangyayari sa church kinakailang mag-pay attention po tayo sa ginagawa natin ng simbahan. Kinakailangan mag-pay attention tayo. Tignan po natin kung ano ang nangyayari sa loob ng simbahan. Maaari yung ayaw mong gawin sa simbahan, kapatid. Yan yung isang bagay na hindi pa namumold ang iyong Christian life. That God wants you or wants for your life. See? See? I don't want to miss it. Pag sinabi, I don't want to miss it. But if there's a way right like that, kung meron pa mamaraan na katulad yan, na hindi ko makikita sa sanglibutan, boy, I don't want to miss it. Kung, kung ang samahan sa loob ng simbahan, mga kapatid, ay napakaganda, at ito ay eternal, boy, I don't want to miss it. Kung ngayon pa lamang ay pwede ko nang ma-enjoy, initially, sabihin man natin, Initially, oh, 
man, pag tinignan mo ang langit mo, kapatid, ako at, 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 at anong meron doon, mga kapatid, nandun ang Panginoong, nandun ang Diyos Ama, nandun ang, nandun ang anak, makikita natin, nandun ang Banal Espiritu, makikita po natin, mga kapatid, ang mga great men doon, like Abraham, Moses, Lynn, all, all, all of them, all, all of them, mga kapatid, na binabanggit si Hebrews chapter 11, the heroes of faith. Lahat makikita po natin doon. It should be exciting, di ba? Man, nakakatuwa. Gustong-gusto mo nang makita. Pero mga patid, kung ang Diyos nag-o-offer na yung kasiyahan sa langit, inu-offer niya na rito sa lupa, abang nandito ka sa lupa, bo, I don't wanna miss it. Hindi ba ayaw natin i-miss yung lugar? Pagkakwenentuhan tayo, alam mo, pag narating mo yung lugar na yun, para kang nakarating sa Amerika. Saan ba yun? Alam mo, pwede ka makarating doon kahit wala kang gastos. Saan ba yun? Alam mo, pwede ka makapunta doon kahit, you know, ang lapit lang, ang bilis, kahit mag-uwi ang ka. Saan nga yun? Excited na excited ka. Do you understand kung anong ino-offer sa'yo ng Diyos? Napakalayo ng langit, mga kapatid. Pero ang ino-offer ng Diyos sa'yo ngayon is, ngayon pa lamang pwede kang magkaroon ng langit sa iyong pamilya, sa iyong tahanan, dito sa simbahan, sa buhay mo may enjoy na, ang hindi mo pa nai-enjoy, bago ma-enjoy doon, meron na, pwede na rito yan. Bakit hindi tayo nagtatanong, saan ba yun? Kailan ba yun? Brethren, it's time to consider it now. Napakarami yung mga bagay na namimiss po tayo. Kung ang Diyos nag-offer, sabi ng Panginoon, sabi ng Panginoon sa Kristo, I go away to prepare a place for you. Yeah. At yung place na yun, napaganda. Pero, ano man ang kasiyahan doon, ang buhay ng Kristiyano, and that's something, halimbawa, may nagsabi sa inyo ngayon, alam mo ba, may may offer sa iyong pills or whatever it is, uh, healthy pills, na pagka tinake mo to, kahit hindi ka kumain sa buong maghapon, pagaramdam mo, busog ka at masigla ka. At maayos ang pag-iisip mo. At saka yung hormones mo, happy hormones mo, boom, mag explode Wow. Oh, ang saya mo sa buong maghapon. Hi. You don't want to miss it. You want to take it. Di ba? Kapatid, kung ang salita ng Diyos ay nag-offer sa atin ng gano'n, why don't we take it? And why are we missing it? Why is it okay lang pagka, na, kahit ma-miss po natin? We should not miss it. Are you still with me? I hope you're still listening. But brethren, there should be a time in our life na sabihin natin, I don't want to miss the church because of this. It connects me to God. May mga pagkakataon sa buhay ko na parang ako'y nalulungkot na, parang ako'y naasiwa na, parang ako'y napapagod na sa paggawa ng tama. Pero salamat kay brother so-and-so, sister so-and-so na nag-encourage sa akin. Ngayon, connected uli ako. Ngayon, maayos uli ako. I've seen a lot of them. I've talked to a lot of them. Na nakala, lumayo na sa church. Lumayo na po rito. Hindi na nakaka-attend ng service. Pero nag-usap kami uli, mga kapatid. Sabi niyo, Pastor, ang buong akala ko, hindi na ako makabalik sa church. Sabi ko sa kanya, mabuti na lang nakabalik ka bago bumalik ang Panginoon. Kung hindi na una ka sana ng Panginoon. Pero alam mo mga kapatid, totoo po yan. Naramdaman niya ang kalungkutan nung mapahiwalay sa church. Sapagkat dinidil niya ang kanyang trouble, ang kanyang trials na mag-isa. Pero napaganda sinabi ni Paul dito. Let the word of God dwell with you richly. Dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing. Think about it. Think about it. Na may nagtuturo sa iyo pagka medyo hindi mo alam kung anong gagawin mo. 
May nag-a-admonish sa iyo sa panahon na parang ayaw mong i-apply, ayaw mong gawin. But someone is admonishing you. Someone from the church is pushing you to do it. To do what is right. Oh man, tayong lahat bilang isang tao, mahina ang loob natin na gumawa ng tama. Kailangan nating magpapalakas ng loob natin para gumawa ng tama. And bless God for the church. That's why I don't want to miss the church. I don't want to miss the church. I hope nakatulong po ako sa inyo sa gabi ito. Brethren, saan mo pong area ng buhay natin? Tignan po natin mabuti pag uwi natin sa pamilya natin. Ano ang usapin natin sa loob ng pamilya? Anong pinagyayaman natin sa loob ng pamilya? Is it the word of God? Or is it the words of men? Sabagay, masarap pag-usap-usapan yung mga salita ng tao. Kaya salita ng Diyos. Pero mga kapatid, I promise you, wala kayong tatapusin na maganda pag ang pinag-uusapan ninyo ay ibang tao. Pero pag ang pinag-uusapan ninyo at pinag-iayaman ninyo sa bahay ninyo, sa tahanan ninyo, ay yung salita ng Diyos. I promise you, there is blessing. Sometimes, nagugulat po tayo mga kapatid. Nagugulat po tayo. Nabigla-bigla na lang yung ating mga anak lalabas na parang rebelde. Makakapagbitaw ng hindi magandang salita. It is because may narinig sa ating mga usapan na hindi maganda. You've got to be careful. Got to be careful. Sa loob ng bahay, pagyamanin natin ang salita ng Diyos. Gamitin natin ang mayamang salita ng Diyos sa teaching and admonishing one another. The one another, hindi muna lalabas ang bahay. Yun muna ang mga nandun sa loob ng bahay bago natin ilabas. Pagyamanin natin ang salita ng Diyos. Alright? Dapat ang anak ko maging mayaman ang salita ng Diyos. Tingnan mo kung anong klaseng prinsipyo pinangahawakan mo. You've got to be educated by the Word of God. And not by anything of this world. I will never allow money to teach my children. I will never allow the philosophy of the world to educate my children. There's only one thing, education, that is allowed in my house. And that's the Bible. You're talking about the academics. It should be under the education of the Bible. Dapat nasa ilalim po yan. Dapat nasa kapangyarihan po yan at kontrol ng salita ng Diyos. Kapag ka ang edukasyon ng mundong ito ay hindi kontrolado ng salita ng Diyos, ang mga edukadong tao sa ibabo ng lupang ito ay magyayabang. Pero kapag ka ang edukasyon ng mundong ito ay nasa, nasa kontrol ng salita ng Diyos, may kita niyo mga patid, lahat ng mga educated, kon mapagpakumbaba. Makikita mo lahat ng mga edukadong tao, mga kapatid, ay mapagpakumbaba. Bakit? Yung kanilang, yung kanilang edukasyon, pinasakupa nila, pinakontrol nila sa salita ng Diyos. I hope this message is clear tonight. Brethren, this is the reason why I don't want to miss the church. I don't want to miss the church. My family need it. I need it. My wife need it. My children need it. This country need it. That's why I don't want to miss the church. Shall we all stand, please? Father, thank you for your words. Salamat, Panginoon, sa inyong salita. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga salita niyong nahayag. Nawa po'y patuloy na pagbulay-bulayan po namin ito at patuloy na magbigay ng uh, paalala po sa bawat isa sa amin. Patuloy po kaming i-remind na kami po, Panginoon, ay dapat mahubog at sa aming tahanan, sa para sa aming mga anak, ay pagyamanin po namin ang inyong salita, Panginoon. Patuloy niyo po kausapin ang bawat anak niyo. Please. 
Your heads are bowed, eyes closed. Let's come to the throne of God tonight. Pwede, 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 pwede
pasok nila sa kung bata na dito na dito na may kita ba sa Santos kung kaniya yung kay Genesis at meron pa yung kay meron pa yung kay Aniata ay sa ano kay Kirapi Kirapi para sa bata yung kay Charming tapos mas mula bata yun yung chef mas gusto ng pagita ganyan siya ka O Diyos, maraming maraming salamat muli sa anumang uh, tinanggap po namin sa gabing ito. Salamat na kami binigyan niyo ng pagkakataon na kayo po at ang inyong salita ay patuloy po namin pagyamanin sa aming buhay. Sa, baw sa bawat pamilya po na nandito dito. Let us not take it for granted, O God. Nalalaki po ang mga bata na seryoso sa kanilang natututunan. O Lord, please. Naway makita ng mga batang ito habang lumalaki po sila kung gaano po kami kaseryoso. Gaano kaseryos pagtuturo, Panginoon. Naapoy makita po nila ang mga magulang nila nagtsatsagang pumunta rito at dalhin sila, Panginoon, sapagkat meron po silang nais na matutunan, Panginoon, na para sa mga bata. So please, O oh God, patuloy po namin na pagyamanin ang inyong salita sa aming buhay na magagamit po namin sa pagtuturo at saka sa pag encourage Panginoon sa paglaki ng mga bata. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. 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 Thank you. Back to your seats, please. Alam niyo, Okay, balik kayo. At uh, meron akong sasabihin sa inyong malaga mga kapatid. And I don't want you to miss this. Okay. You know, missing the church, it doesn't mean that you're not coming to church. And you're not attending the services. Pasensya na po kayo. Nakalimutan ko to sa outline ko. Nakalimutan ko sabihin sa outline ko. Hindi po ang ibig sabihin na pagka na-miss niyo yung church or na-minimiss niyo yung church ay hindi kayo nakaka-attend sa church o hindi kayo pupunta sa church. Pero ang ibig sabihin na you're missing the church. You're missing the heart of the church. You're missing the message of the church. You're missing the purpose of the church. You're missing the intent of the church. Yan po ang ibig sabihin ng missing the church. Kasi marami naman pong lumaki sa church. Pero napariwara ang buhay. Ako po'y nalulungkot no, nung isang mga nakaraang araw, I think mga, I think Friday or Thursday. Nalulungkot po ako sa nabalitaan ko para sa aking pamangkin. At uh, narinig ko sa balita You know, kasi itong pamangkin ko, lumaki po na wala nang, I mean, maaga na wala yung kalang mga magulang dahil ang sakit. But itong pamangkin ko, mga kapatid, lumaki na po ito sa simbahan. Nung umuwi pa ako ng Bicol, nakikita pag dumadating ako doon, maliliit pa po yan, sinasalubong ako, natutuwa nga ako eh. Alam mo kung bakit? Kasi pagka pag sinalubong ako, nakita ko, para lamang ma-please nila ako at sasabihin lang, pupunta kami sa church. Nakabarong sila, long sleeve na barong. Kahit naka-shorts na maong. Naka-chinelas pa yung mga kapatid. Kaya pag pupunta ako doon, bibilang ko sila ng pantalon, tapos mamaya bigay, bilang ko ng sapatos. Maliliit pa sila. Siguro mga kasinlaki lang ni James. Ganon. 
Pero at least natutuwa ako na merong silang desire na pumunta sa church. Pero lumipas po ang panahon habang nagbibinata sila na wala na sila ng church. Pero nung sila'y medyo umalis, at sa tuwing pupunta ko ng Bicol, ini-invite ko sa kanila, sila at sinasabihan ko sila, kung gusto nyo, pumunta na lang kayo sa amin. Sa akin, doon na kayo uh, mag-stay, uh, mag mag-work kayo sa kasama ko, lingkod tayo sa Panginoon. Trinay po nila, halos lahat yan ang pamangking ko. Pero, sapagkat iba ho ang kanilang nakalakihan, sa magulang nila, sa kung saan sila doon doon, ang nasa isip nga nila, you know, minsan, naisip nila sila yung authority sapagkat kamag-anak nila yung pastor. So, they're expecting much because uh, related sila sa akin eh. Pero hindi ko pwedeng ibigay yun sapagkat wala silang matututunan. Wala sila, hindi sila mag enjoy Hindi nila may enjoy ang boy kristyano. So, kaya kung ano man ang trato ko sa mga full-time dito, ganun din ang trato ko sa kanila. Sapagkat sabi ko nga po sa inyo, iisa lang ang disiplina rito sa church. Ang disiplina ko sa bahay, disiplina rito sa church. Ang disiplina sa church, disiplina ko sa bahay. Nothing is special because it's already special. So hanggang sila po'y napalayo na sa Panginoon, lumaki sa simbahan, pero ito sinasabi ko po sa inyo, hindi nila sineryoso yung narinig nila sa simbahan. Kaya mahalaga yan sa inyo mga luba, laki sa simbahan, na kung saan kayo sumasagana ng salita ng Diyos, dapat yung pagyamanin. Last Thursday, Oh, I think Friday, nakalimutan ko na po yung araw. Nabalitaan ko po. He was killed in a by bust operation ng mga operatives. Alam mo kung anong label sa kanya? Number one na drug dealer ng Bicolandia. Which I do not believe. Kasi, alam ko, siguro nag-detail siya ng drugs, pero he's not the number one. Kasi una yung sasakyan niya, una siya ang nag-deliver. Kung big time ka, hindi na ikaw yung nag-deliver. Mag-uutos ka na lang. Tapos bumunot daw ng baril, bumunot ng baril, at ang baril ay 38. Akalain mong sa dami-dami ng baril, sa dami-dami ng pera, bibili ng 38. Tapos magkikipaglaban sa mga the Armalite. You know, that's always the case. It's a war on drugs, we call it. So, in other words, ang point ko rito, mga patid, is this. If you get a chance, mayroon na kayong chance na sumagana ng salita ng Diyos dito kayo mga young people. You take advantage of it. Masama lang pakinggan yung salitang Judas eh. Pero mga kapatid, ang totoo niyan, sinong sisisihin ni Judas? Ang Panginoong Iso Kristo? Yung mga apostles? Nasamantalang kung anong ginagawa ng ibang mga disciples, bakit may matinong Peter? Bakit tumino naman si Paul? Bakit tumino naman si Luke? Bakit tumino naman si yung ibang mga yung yung ibang mga mga disciples ng Panginoong Hesus Kristo pero bakit hindi tumino si Judas? Kung anong narinig ni Matthew, narinig ni Judas. Kung sinong nakasama ni Matthew, nakasama ni Judas. Pero bakit si Judas ay nanatiling unsafe? At pinili niyang i-betray, ibenta ang Panginoong Hesus Kristo hindi niya sineryoso ang kanyang narinig. Hindi niya sineryoso yung panahon na kasama niya ang Panginoong Iso Kristo. Hindi niya in-enjoy ang buhay ng isang disciple. Kaya sinasabi ko sa inyo, watch out. Yung laro-laro inyo pagpunta sa church, hindi niyo siseryosohin. Huwag niyong sabihin na kayo mga nandito nakatira, dito na kayo nakatira. 
At kayo mga palagi rito every Sunday, nandito kayo, kasama kayo na inyong mga magulang. Easy, easy kayo. If you are going to take it for granted, you will be granted to be destroyed. You will be granted to destruction. You better take, take note of that sa mga sinasabi ko. Wala kayong ibang dapat pagsisihin kundi, sisihin, kundi yung inyong sarili na pumunta na kayo sa simbahan mula sa Sunday School hanggang ngayon young people na kayo pero hindi nyo seneryoso ang narinig ninyo. Siguraduhin nyo na po yan. Seryosuhin nyo na yan. Alam nyo, uh, bagamat nung, nung nabalitaan ko po yan, sabi ko, that's the result. You go to the book of James at makikita nyo when sin is finished. What is next? Death. See? Kaya sana po ay ma maunawaan po natin kaya dito tinitrain po natin ang mabuti ang mga pata kaya kung nasa training na po tayo once na nag-submit kayo sa discipline I'm talking about training. Take it seriously. Take it seriously. Naalala ko noon, nag-aaral ako, nag -nag -nag nagsisimula pa lamang ako mag-pull ups. Napakahirap yan sa akin. Napakahirap ako sa pull ups. Ma okay ako sa push up, pero sa pull ups, mahirap ako dyan. So, sabi na nagtuturo sa akin, Sir, kahit dalawa lang, basta tama. So, sinimula ko sa tama, <coughs> Yeah. Bagamat medyo mahirap, pero hindi ko kinakalimutan. Do it properly, sir. Do it properly. Kapatid, kahit na hindi mo pa nababasa ang buong Biblia, kundi, pero kung, kung yung kunting nabasa mo, sinusunod mo na, you have no problem. Huwag mo nang hintayin at ipagmalaki na nabasa mo na ang buong Biblia ng paulit-ulit pero wala ka pa ni isang verse na sinusunod. Mas maganda kahit tatlong verses pa lamang nabasa mo sa loob na sampung taon mo rito pero sinusunod mo na. Yan ang pinakamaganda. Alright? Now, ready na ba? Okay. Meron lamang po kong ipapakita sa inyo kasi gusto ko po kayo mga nandyan sa nasa virtual makita nyo rin po ito at gusto ko matutunan nyo po ito. No? Kasi this is what we have and this is our church mga patid. And this is what we don't want to miss. No? Kasi, na, now listen, if you're teaching kids uh, do it properly. No? Let's put our, our hearts, our life in it. Ilagay po natin ang buhay natin sa ginagawa natin. Ang puso natin, ilagay natin sa ginagawa po natin. Alright? Here's what, we, uh, what we're going to, to do, mga kapatid. No? Kung ano maobserbahan po natin dito, ay sasabihin ko po sa inyo. Go ahead. Ang talino ng Diyos ay higit sa
Una. Okay. Pakibalik lang ako doon sa video kanina. So, pinakang una. Napansin niyo po, mga mamotid, na yung pinapanood na nila, napakaliit. Oh. Tapos ang space nila napakaliit. But, ganun pa man, uh, gusto kong uh, ipaalala sa mga teachers na nandiyan dyan o sino man involved, no, Rafi? Ay, uh, encourage natin sila na gawin yung properly. I mean, tatayo, katulad na nakita natin sa pang pangalawa. Tatayo, and look at this. Karamihan dito mga pagkakit ng mga bata o mga, mga lalaki lahat. Ano, so, akalain nyo yung mga pagkakit na yan ay pwedeng sumira na yan, ang lipunan, kung hindi matuturuan. Ilan niya mga bata na yan, pero matinding kaguluhan ang pwedeng gawin niyan without God. If they will grow without God. See? Eh, halos para parehas ang edad nila eh, as I see it eh. Pero alam niyo mga kapatid, kung matuturuan natin sila na gagawin nila properly, pupunta sila dyan na para naka-church dress sila, see? Nakadamit sila ng pang-church at tuturuan lahat. Pati itsura nila everything. And then, listen, Malaki ang magagawa natin at makikita ng mga magulang nila na meron, tayong pag, meron silang pagbabago. Okay? Pinakamaganda, dalawin niyo po yung kalamang magulang. Look at this. Oh. Bahay po ito nila Brother Tony, uh, Japan Senior. Look, uh, yung, kanyang, yung kanyang bahay, ginawa niyang parang simbahan. Ang style. See? So, look at that. Kasi yung nagtuturo, mga kapatid, sa virtual, ay parang na rin, mga kapatid, nandito sa actual. Kaya nga po, pinagagawa po natin kung anong nakikita natin sa actual. See, look at that. Look at that. See. Now, ah, eto sa pasig to ang alam ko eh. Kay Brother Donald dito. Yeah. Look at that. So, alam mo sabi ni Brother Donald sa akin pastor, nung ako yung nag 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 tinatanong ko siya noon nung ako ng panel sa kanilang oral. Sabi niya pastor, actually, ang ang challenge sa akin sa school ay gagawin ko yung bahay namin, ililipat ko yung kitchen, ilalagay ko sa taas yung kitchen, at yung kitchen, yun na ang gagamitin namin parang auditorium ng aming, mga, ng aming uh, Bible study. See that? So yun, kapatid, kaya ito, 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 I think ito yan mga kapatid. Kaya, naunawaan nyo ba ng ating, ng Metro Manila, ang NCR ay napapaligiran ng mga ganito. Ilang, ilang, ilang libu yan, mga kapatid, mga bata na yan. Hindi lamang, tatlo lamang, ilang, apat pa lamang na grupo to pinakita natin. E ilang, ilang mga bata, meron pa yan sila, Brother Edward, sila, sila, um, sila Bong, La Chica, yung silang mag-asawa, magkahiwalay. Ayan, Sister Esther, kanina, magkahiwalay. Eto, saan yan? Kay Ivan ito, Pasay West, mga kapatid. Kasi halos lahat ng area po natin, may pinagtitipunan ng ganyan. Saan yung area na yan? Kay, kay Roshibet, Conte. Saan yung area na yan? Dila kung saan yung kaya, no? sa Davao? Bukid nun. Bukid nun yan. See that? So, akalain mo yan all over, not only all over Metro Manila, but all over the country. Kapatid, imagine kung ano magagawa natin, mga kapatid. You see? Kaya... Uh, ang, ang gusto ko makita po ngayon sapagkat pin, pinakita na sa atin to ng Panginoon, ayoko nang umalis sa ganyang klaseng kalagayan. Gagawin po natin at pagbubutihin po natin yung mga kapatid. Kaya ang gagawin natin katulad nung kay Charmaine na yon nandun lamang sila sa maliit na screen. Kung yun ay permanente na, brother, brother Rafi, bibigyan natin sila ng malaking screen. Okay? Bibigyan natin sila ng malaking screen. Look at that. You see? Pero we will teach the children uh, to, to worship God uh, sa tamang pamamaraan, mga kapatid. Sa tamang pamamaraan. Kasi hindi yun, kita mo, pasilip-silip lang sila, pag anong ganon sila. Pero kung may malaking screen yan, para lang silang nandun talaga sa actual. Okay? Alright. So, yan ang mga gagawa natin, mga kapatid. Alright? I hope, mga kapatid, nakikita nyo ang mga pangailangan, nakikita nyo kung ano ang ibig sabihin ng church. That's why I love the church. And I cannot miss it. I don't want to miss it. Napakalaki, ilang mga tao, ilang mga bata ho ngayon na pariwara ang buhay, they miss the church. Kaya kayong mga young people na nandito, you have the privilege na makapakinig ng ganito mensahe, don't you ever try to miss the church. 
take advantage of the church take advantage of what you can get from the church what you can learn in the church see take advantage samantalahin natin wag na natin palipasin yan samantalahin natin kung ano makukuha at matutunan natin sa church alright I hope uh, nakita po natin kung gaano kaganda at bakit ayaw natin i-miss ang church magpalaki po tayo ng mga bata rito kaya yung mga nandito men sa mga magulang na mga nandito pinapaalala ko sa inyo Wag natin paintulutan na mamiss ng mga anak natin yung church. Pagka ang mga bata nakatikim ng palo, ibig sabihin, hindi nila namimiss ang church. Yeah. They are getting something from the church. Pero pagka ang bata hindi nakatikim ng palo, pagka sila hindi maayos, they are missing the church. Boy, kawawa naman. Kawawa naman. Kung dito sila lumaki, tapos namiss pa nila yung church. They're here Sunday morning, Sunday evening, Wednesday night. Dito pa sila nag-aaral. Dito pa sila lahat. lahat na, pero na-miss pa rin nila ang church. Boy, kawawa naman. Kawawa naman. Kawawa. Alright? So I hope naunawaan niyo po yung mensahe ngayong gabing ito. Amen? Alright, tumayo po tayong lahat.